안녕하십니까? 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 세배 목상입니다. 오늘 이런 일곱 번째 이야기 이어갑니다. 오늘의 제목은 돌이키고 돌이키라 어찌하여 죽고자 하는가 입니다. 사람들은 재앙을 만나면 잠시 회개하는 듯 머뭇거리지만 불행히도 재앙이 지나가면 다시 완악해집니다. 바로가 그랬습니다. 이스라엘 백성들을 내보내라는 명령에 여호와가 누구관데 내가 그들을 내보내겠느냐면서 나는 여호와도 모르고 모세도 누군지 모른다 큰 소리쳤던 바로도 재앙의 강도가 점점 거세지자 흔들리기 시작했습니다. 그러나 재앙 자체는 사람들을 변화시킬 능력이 전혀 없음이 증명되었지요. 바로는 재앙 앞에서는 회개한 척 했지만 재앙이 물러가면 더욱 완고해져서 약속을 끊임없이 변개했습니다. 애굽에 내린 재앙은 애굽 사람들이 신성하게 여긴 애굽의 신들을 하나씩 소환해내는 방식이었지요. 처음에는 애굽의 부의 근원이었던 나일강이 침을 받았습니다. 다신교 국가인 애굽 사람들은 저들이 신성하게 여기는 것들이 있었는데 그 중에 나일강은 애굽 사람들이 신성하게 여기는 강이었습니다. 그런 나일강이 피로 변했습니다. 신성하게 여겼던 강물이 피로 변하고 고기가 죽어 악취가 진동했지요. 그러나 애굽의 마술사들도 이와 비슷한 술법을 행함으로 바로의 마음은 더욱더 굳어졌습니다. 출애굽기 8장 8절에 바로가 모세와 아론을 불러 이르되 여호와께 구하여 나와 내 백성에게서 개구리를 떠나게 하라. 내가 이 백성을 보내리니 그들이 여호와께 제사를 드릴 것이니라. 바로는 점점 재앙의 강도가 세지자 이 재앙들이 우연의 결과가 아니라 하나님의 재앙이라는 것을 인정하기 시작했지요. 그래서 이스라엘을 내보낼 것이라고 대답했지만 실상은 전혀 그럴 마음이 없었습니다. 재앙이 거치면 곧바로 했던 약속을 취소해 버렸습니다. 재앙은 완악하고 타락한 영혼에게 주어지는 마지막 자비의 호소지만 대부분 재앙을 만나서 돌이킬 사람은 별로 없습니다. 재앙 앞에서는 온순해 보이지만 재앙이 떠나가면 사람들은 더욱 완악해지는 경향이 있습니다. 지금도 세상은 코로나 전염병으로 난리지만 사람들의 마음은 더욱 완악해지고 있습니다. 코로나가 떠나가면 더 악하고 심한 질병과 독종들이 창궐할 것입니다. 그러나 하나님을 인정하지 않은 이 불신 세상은 그런 것들로 결코 변하지 않을 것이며 하나님을 거절하고 대적하는 시도는 훨씬 더 대범해질 것입니다. 그것은 최후의 심판이 다가오고 있다는 분명한 증거가 되겠지요. 바로는 마침내 자신의 죽은 싸늘한 마다들의 시체를 가슴에 안을 때까지 점점 완악해져 갔습니다. 우리는 바로의 길을 가고 있지 않습니까? 하나님의 경고를 무시하고 점점 그분의 가마의 빛이 더 이상 비치지 않는 곳으로 들어가고 있는 것은 아닌가요? 성령의 호소에도 길을 막고 그동안 걸어온 그 반역의 길을 되풀이하고 있는 것은 아닌지 심히 우려됩니다. 보조와 선지자 269쪽에 한번 유혹에 굴복하면 두 번째는 더 쉽게 굴복하게 될 것이다. 죄를 반복할 때마다 그의 저항력은 감소되고 그의 눈은 어두워져서 죄에 대한 자각을 상실하게 된다. 뿌려진 방종의 씨마다 열매를 맺을 것이다. 사람이 무엇으로 심던지 그대로 거두리라. 출애굽기 8장 15절에 그러나 바로가 숨을 쉴수 있게 되었음을 보았을 때 그의 마음을 완강하게 하여 그들의 말을 듣지 아니하였으니 여호와께서 말씀하신 것과 같더라. 원하기만 하면 언제든지 자신의 길에서 돌이킬 수 있을 것이라는 거짓 희망으로 양심의 가책을 진정시키고 스스로 위로하는 사람들은 그들이 멸망할 때까지 그 길을 돌이키지 않을 것입니다. 죄악적인 방종의 생활은 마침내 점점 익숙해지고 길들여져서 빠져나오고자 할 때는 이미 늦은 시간이 되지요. 죽은 짐승의 사체를 뜯어먹기 위해 폭포 아래로 떨어지는 얼음 위에 앉은 독수리처럼 언젠가 결정적인 순간이 다가오면 날아오르겠다고 계획할지 몰라도 그때는 이미 그의 발톱이 얼음에 완전히 박혀서 움직일 수 없는 처지가 되어 얼음과 함께 폭포 아래로 곤두박질 쳐버리는 운명이 될 것입니다. 우리가 돌이킬 수 있는 최고의 시간은 바로 지금, 지금입니다. 지금 돌이키고 돌이켜야 합니다. 
지금 돌이키지 않는다면 마침내 그 기회는 영영히 사라지게 될지도 모르니까요. 하나님 아버지 우리의 영혼이 주신 빛을 거절하고 양심의 호소를 무마시키며 끊임없이 성령의 부르심에 거절해왔다면 더큰 재앙으로 우리를 치십시오. 그래서 그래서 간신이라도 우리의 영혼을 멸망해서 건져주십시오. 지금 이 순간 성령께서 굴복하게 하시고 머뭇거리거나 주저하지 않게 하시며 저는 마치 독충처럼 떨쳐버리게 도와주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘